В этом видео вы узнаете последствия нахождения в любовном треугольнике. Рассмотрим это через роль любовницы. Прежде чем продолжим, прошу вас поставить колокольчик и подписаться на этот канал. Ваше такое простое действие поможет большому количеству людей увидеть это видео, потому что именно благодаря вашей помощи оно может попасть в рекомендованное YouTube. Какие же последствия могут быть для любовницы, если она решилась на эту роль и пробыла в ней какое-то время? Дальше вариантов развития может быть два. Она либо станет женой, либо они расстанутся. Что будет, если она станет женой? Часто у женщин возникает страх, что если он изменял э, прежней жене, то новой жене тоже будет изменять. И этот страх усиливается благодаря тому, что общество любит об этом говорить. Ей может рассказывать об этом близкая подруга или кто-то из знакомых будет ее запугивать, что посмотри, бумеранг, все возвращается. Если он с тобой изменял своей бывшей жене, то вероятно, что и ты окажешься на роли э, жены, который изменяет. Не верьте, не факт. Да, действительно, так бывает, но люди... Все мы, все люди по-разному себя проявляем, находясь в контакте с разными людьми. Мы так устроены, что когда мы входим в контакт с человеком, то мы немножко меняемся от нахождения с ним. Его энергия проникает в нас, наша энергия проникает в него, и мы оба становимся немножко другими. В отношениях в паре мужчина и женщина возникает очень такой плотный энергообмен. И та энергия, которая возникнет в паре между мужчиной и женщиной, будет формироваться из их составляющих. Поэтому это будет какой-то уникальный набор энергии. И именно это объясняет, почему один и тот же мужчина действительно может жить с одной женщиной и изменять ей, потому что в этих отношениях ему чего-то не хватает. И может с другой женщиной жить и не изменять один и тот же человек. Такое возможно. Но... Общество любит обсуждать, разбирать на части и многократно повторять негативный опыт других людей. У нас в культуре не принято много говорить о хорошем, поэтому ваши знакомые, ваши подруги могут знать негативные истории, где действительно новой жене муж тоже начинал изменять, потому что, говорят, он бабник. И никто не говорит про другие истории, где финал иной, где мужчина действительно остался с новой женщиной, с любовницей бывшей, она стала его женой, они живут долго и счастливо, и при этом он ей не изменяет. Эти истории люди меньше замечают, и больше замечают другие истории. Еще одна, с чем может столкнуться бывшая любовница, ставшая женой, это необходимость контактировать с теми, кто был до нее, то есть с бывшей женой или с детьми от первого брака. И здесь действительно часто контакт этот бывает сложным. Не хочу рассказывать глубоко в этом, потому что вот такие истории, они крайне индивидуальны. Но все мы понимаем, что, конечно же, бывшая жена редко бывает благодарна любовнице за то, что та у нее, как говорят, увела мужчину. Чаще всего там есть злость, обида, агрессия, поэтому контакт может быть очень сложным. Если любовный треугольник завершился по-другому, и любовница, и ее мужчина расстались, что же может быть за последствия у этого? Часто любовницы потом сожалеют о том, что потратили время зря. Особенно если эта женщина изначально претендовала на то, что она хочет семью, надеялась на то, что он уйдет из своей семьи и сделает с ней новую семью. И вот расставание после таких ожиданий дается человеку сложно. Есть сожаление, есть обида. Есть, может быть, желание повинить себя, да зачем же я потратила на это столько времени, а вот могла бы за это время. И дальше еще часто к этому приплюсовывается ожидание беременности ребенка. Если возраст женщины уже к 30, наверное, обычно так женщины задумываются уже о детях, и вот она несколько лет пробыла в роли любовницы, на что-то надеялась, она не сложилась, а ей уже 30 или там 40, и она думает о том, а когда же я успею родить. К сожалению, в общем, такой получается клубок, просто где замешивается все, и желание семьи, и желание детей, и время. Что здесь можно рекомендовать? 
Пожалуйста, не сожалейте о том, что было в вашей жизни. Поймите, что все, что было, это опыт. Опыт хорош и положительный, и негативный. Чтобы стать экспертом в какой-то узкой области, нужно совершить в этой области максимальное количество ошибок. Потому что именно во время ошибок, совершая ошибки, мы понимаем, что же именно мы делаем не так, и имеем возможность в следующий раз сделать по-другому. Нужно ценить и уважать свой опыт. Ценить свой опыт и уважать себя в этом опыте. Потому что ваш опыт – это часть вас. Уважайте себя, уважайте свой опыт. Не сожалейте о потраченном времени. Оно не потрачено зря. Почему? Потому что в то время, когда вы делали то, что вам сейчас может казаться ошибкой в прошлом, вы делали максимально возможное для вас. Вы не могли тогда поступить иначе. В глубине души мы все хотим счастья. Не бывает ленивых людей. Бывают люди, у которых не хватает энергии на то, чтобы не быть ленивыми. Мотивация работает не всегда. Тот, кто со сцены мотивирует людей, он сейчас действительно в это верит и ощущает так, потому что в нем энергии столько, что он может и сам замотивироваться, и других замотивировать. И люди, которые приходят в зал зрительные слушают со сцены мотиватора, они вступают с ним в энергообмен, и они чуть-чуть берут у него энергии, и выходят такие заряженные. Но эта энергия не производится в них, она взята ими извне. Поэтому этот заряд мотивации заканчивается так быстро. И поэтому после тренингов Тони Робинса не все становятся Тони Робинсом номер два. Далеко не все. Поэтому верьте, что все ваши ошибки в прошлом – это лучшее из того, что вы могли сделать в тот момент. В тот момент по-другому вы просто не могли сделать. У вас не было либо достаточно энергии, либо достаточно знаний, либо чувств, необходимых для каких-то действий. Поэтому уважайте свой опыт. Через это вы будете также питать и себя уважением к себе, самоуважением. В этом видео вы узнали про последствия любовного треугольника. Оставайтесь на канале, приходите в гости, здесь регулярно выходят видео про отношения. До встречи, пока!